yesterday we had discussed about the ecosystem uh, what are the definitions of ecosystem and uh, what is the basic uh, basically ecosystem made of and uh, what are the things which make an ecosystem uh, self sustained so uh, we discussed that uh, three important things by which the ecosystem is self sustained are the unidirectional uh, flow of energy and uh, which uh, leads to a definite tropic structure and uh, food chains and food webs leads to the material cycles and ye teen cheeze aapko hamesha yaad rakhni hai maine kal bhi aapko bataya ki you should remember these three th uh, things aapka pura ecosystem in teen cheezon ke irad girad hi ghumega to uh, today we are uh, going to start with the types of ecosystem now uh, the ecosystem uh, has been um, categorized or classified based on uh, the location of ecosystem like it can be classified as natural and artificial <clears throat> natural uh, ecosystems uh, which exists uh, uh, which exists as a natural naturally uh, nat in natural conditions so uh, based on uh, the location of the ecosystem it has been classified as natural and artificial who manages the ecosystem if ecosystem is managed by nat nature itself then it is a natural ecosystem and artificial uh, uh, first uh, uh, we will uh, be discussing about what is an art artificial ecosystem artificial ecosystem is which is managed by the humans for example uh, fish aquarium fish aquarium ki baat karte hain usme machhli rakhte hain in uh, ek cubical form mein usme pani rakhte hain and we mimic the natural jo unka jo scene hota hai river bed pe jisme machhliyan rehti hai and then we give food uh, jo bhi unka uh, other necessary things hote hain oxygen wagera jo rakhte hain usme uh, circulation mein rakhte hain then they sustain in uh, that kind of environment <coughs> uske ilawa artificial ecosystem कि एक और एग्जांपल है हमारा एग्रीकल्चर फील्ड जैसे राइस फील्ड है एप्पल और चौड़ है ये सारे है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स बिकॉज दे आर मैनेज द इनपुट्स आर गिवन बाय द ह्यूमंस अगर राइस uh, फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे हम uh, जो है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द राइस सेपलिंग्स करते हैं देन वी गिव द फर्टिलाइजर्स एंड देन वी मैनेज द वाटर लेवल्स तो ये पूरा जो मैनेज होता है बाई द ह्यूमन्स होता है बाई ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है then uh, major kinds of jo ecosystems uh, they are natural and uh, they itself are categorized as aquatic and terrestrial ecosystems to so, aquatic ecosystems wo ecosystems hote hain jo pani mein hote hain chahe wo khari pani mein ho ya salt water mein ho ya fresh water mein to so, fresh water mein bhi different types of ecosystems hai jaise lotic and lantic lotic means uh, jo hai uh, usme jo फ्लो ऑफ जो वाटर है वो कंटिन्यूस होता है इट इज फ्लोइंग वाटर जो बहता पानी को लोटे बोलते हैं इट कम्प्रेज ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स जिसमें पानी हमेशा चलता रहता है देन इट कम्स लैंटिक लैंटिक मीन्स स्टैंडिंग वाटर्स जैसे पॉन्ट्स है लेक्स है इसमें पानी ठहरता है बहता नहीं है then it comes to the wetlands wetlands means uh, on an average एक particular पीरियड ऑफ टाइम इन ए ईयर उसमें पानी रहता है तो उसमें सा मार्श होते हैं स्वैम्प्स होते हैं तो जिसको कश्मीरी में दलदल बोलते हैं दलदल जो होता है उसमें पानी होता है बट उसमें उसकी जो वाटर लेवल है इंक्रीज डिक्रीज होती है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स जहाँ से पानी आता है अब यहाँ पे दो चीज़ें मैंने मैंशन की है मार्श एंड स्वैम्प्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो इन दोनों में एक ही डिफरेंस है जो मार्शेस होता है इसमें जो प्लांट्स होते हैं दे आर नॉन वुडी जो टाइफा जैसे प्लांट्स होते हैं मींस कि जिनका जो स्टम होता है वुडी नहीं होता है और जो स्वैप्स होते हैं इनमें जो प्लांट्स होते हैं ट्रीज होते हैं वो वुडी होते हैं जैसे विल्लो होता है पॉपलस होता है जो जिसमें पानी ठहरता है फॉर एग्जाम्पल उसको स्वैप्स बोलते हैं तो स्वैप्स और मार्शेस में खाली एक ही डिफरेंस है इनमें मार्चेस में नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं और स्वैम्प्स में वुडी प्लांट्स होते हैं तो उसके बाद एक्वाटिक में सेकंड है मैरीन 
मेरीन इको सिस्टम्स भी uh, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जैसे कोस्टल एरियाज विच आर नियर टू द कोस्ट लाइन जैसे एशरीज है कोरल रीफ्स है मैंग्रोव है किसकी माइक ऑन है प्लीज डोंट बिहेव इन इन रेस्पॉन्सिबल वे तो कोस्टल एरियाज में भी डिफरेंट इको सिस्टम्स होते हैं जैसे कोरल रीफ्स होते हैं कोरल रीफ्स क्या होता है जो कोस्टल uh, एरियाज में कुछ हाईली प्रोडक्टिव वाटर्स होते हैं जिनमें कोरल्स ग्रो करते हैं वो बेसिकली प्रोटोजोन्स जो होते हैं उसमें एनिमल्स होते हैं तो उनमें मछलियाँ वगैरह जो पूरे कलर टाइप ऑफ जो है ऑर्गेनाइजम्स uh, ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो भी एक टाइप ऑफ है इको uh, में फिर मैंग्रोव मैंग्रोव जो है बेसिकली जिनमें समुद्र का पानी कुछ देर तक ठहरता है इन uh, उसमें डेफ्थ होती है तो वो जो प्लांट्स होते हैं पूरे उनकी जैसे नेट uh, जैसा उनका नेटवर्क होता है उनके जो रूट्स होते हैं जिनको निमेटोफोर्स कहते हैं वो पूरी हवा में आते हैं हवा से वो ऑक्सीजन लेते हैं बिकॉज उनका जो uh, जो सॉइल होती है पूरी सबमर्ज होती है विद द सलाइन वाटर तो उसके अलावा आपका जो एप वेलिंग रीजन्स होता है बेसिकली जो हाई टाइड्स लो टाइड्स की वजह से भी कुछ जो वाटर है ऊपर नीचे आता है लेवल इंक्रीज डिक्रीज होती है उसकी वजह से भी जैसे साल्ट मार्श वगैरह होते हैं वो इकोसिस्टम्स होते हैं उसके बाद ओपन ओशनस है ओपन ओशन मीन्स जो कोस्टल एरियाज है या साल्ट मार्शज है उसके पूरा जो ओपन एरिया है वहाँ पे दूर दूर तक कहीं जमीन वगैरह नजर नहीं आती है तो वो एरियाज है तो देन वी गो टू द टेरिस्ट्रियल टेरिस्ट्रियल मीन्स वो इको जो जमीन पे होते हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप्स है यहाँ पे खाली तो तीन मैंने मेंशन की है बट देर आर मेनी टाइप्स ये जो जितने भी इकोसिस्टम्स है ये इन डिटेल हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स तो टेरिस्ट्रियल uh, में एग्जांपल हो सकता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम डेजर्ट इकोसिस्टम फॉरेस्ट इको सिस्टम माउंटेन इको सिस्टम और भी बहुत सारे हैं अर्बन इको तो ये सारे जो है ये इन जनरल कुछ क्लासिफिकेशन है इसमें भी बहुत सारे आर्टिफिशियल में बहुत सारी टाइप्स है टेरिस्ट्रियल में बहुत सारी टाइप्स है इन इन जनरल एक्वेटिक में दो है मैरीन एंड फ्रेश बट टेरिस्ट्रियल में बहुत सारे हैं तो ये थी जो है क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स तो आप यहाँ पे कमेंट्स में भी अपना जो है नाम और रोल नंबर मेंशन करते हैं प्लीज़ डोंट डू दिस क्योंकि ये मैं बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता हूँ जो भी मीटिंग में आता है उसका नाम ऑटोमेटिकली रजिस्टर होता है जो भी आपका जो गूगल मीट पे आपका जो नाम है अकाउंट नेम है वो रजिस्टर होता है तो नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और जिसको भी कुछ अटेंडेंस का इशू है देर इज़ नो इशू तो हम वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं बात बट क्लास के दौरान आप प्लीज कमेंट्स नहीं कीजिए तो मेरा अटेंशन डाइवर्ट होता है तो अगर क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं यू आर वेलकम फॉर द क्वेश्चन बट डोंट कमेंट योर अटेंडेंस एंड नेम इन द क्लास एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम इज ऑफ इको सिस्टम कम्प्राइज इको सिस्टम किन चीज़ों का बना होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड कम्पोनेंट्स या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इको सिस्टम तो देन दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एंड फंक्शन आर डिफरेंट functions of ecosystems are different then uh, i was saying that uh, the structure and the function of ecosystem is very important jo uh, questions mein ek question hai jo pucha jata hai exam mein aksar to pehla hum discuss karenge ki ecosystem kin cheezon ka bana hota hai to jaise environment ki hum baat karte hain agar if you can recall the components of environment to usme humne abiotic biotic and energy components ya climatic factors jo hote hain wo uske components hote hain same to same yahan pe bhi jo biotic abiotic components hote hain jo jo kisi bhi environment ya kisi bhi ecosystem mein biotic abiotic component kya kya ho sakte hain for example abiotic hai aapka physical jo factors hai jaise sunlight hai wind hai air hai water hai 
एंड देन बायोटिक कंपोनेंट्स है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देन दे आर इंटरेक्टिंग इन सर्टन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्लाइमेट इज गवर्नड बाय द रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर प्रेशर और ऑल्टीट्यूड वगैरह जो है वो गवर्न करता है ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर होती है एक इको सिस्टम की क्या क्या बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड अनदर वन इज सॉइल फैक्टर्स जिसको इडैफिक फैक्टर्स कहते हैं एक प्लांट या एनिमल किस टाइप ऑफ सॉइल में रहते हैं प्लांट्स में किस टाइप के जो उसके न्यूट्रेंट्स चाहिए किस टाइप के सॉइल में वो रहता है माउंटेन सॉइल है फर्टाइल सॉइल है सॉइल के भी बहुत सारे जो है कस्म है ऑर्डर्स है अलेवन जो है ऑर्डर्स में उसको क्लासीफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रेंट्स तो उतना हम डीप नहीं जाएंगे बट इडैफिक फैक्टर्स और दॉइल फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द फर्टिलाइज फर्टिलिटी लेवल ऑफ द सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाटर लेवल ऑफ द सॉइल तो इडैफिक फैक्टर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स बायोटिक फैक्टर्स एबायोटिक फैक्टर्स जो है ये कंपोनेंट्स है ऑफ इको सिस्टम तो ये द रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स किसी भी इको सिस्टम को उसको होलो को इनोसेंस कहते हैं मीन्स कि वो कैसे आपस में इंटरिलेश इंटरिलेट करते हैं जैसे प्लांट्स जो है ग्रो होते हैं इन द सॉइल दे टेक न्यूट्रेंट्स दे टेक वाटर एंड देन दे इंटरेक्ट विद द सनलाइट प्रोड्यूसिंग द कार्बोहाइड्रेट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस पूरी इंट्रैक्शन को उस रिलेशनशिप को होलो कोइनोसिस कहते हैं तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे एक ग्राफिकल फॉर्म में आप देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स जो इंटरेक्ट करते हैं विद बायोटिक कंपोनेंट्स इन विद इन द इको तो ये पूरा जो है स्ट्रक्चर uh, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इको सिस्टम देन यू फर्स्ट गिव द डेफिनेशन ऑफ इको सिस्टम क्या है एक दो लाइन में डेफिनेशन दोगे उसके बाद आप स्ट्रक्चर uh, बताओगे कि बायोटिक स्ट्रक्चर देन यू गिव द बायोटिक कंपोनेंट देन यू गिव द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स देन बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या है देन यू गिव द एग्जाम्पल देन यू गिव द इडैफिक फैक्टर्स सॉइल फैक्टर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड दीज ऑल फोर कंप्राइज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन इको सिस्टम तो जो सोलर लाइट है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है किसी भी इको सिस्टम में सोलर लाइट से ही जो है कोई भी इको सिस्टम जो सस्टेन करता है सोलर लाइट से ही एनर्जी यू नो डायरेक्शनल फ्लो होती है देन इट क्रिएट्स जनरेट्स द बायोमास एंड देर इज ऑल्सो मटीरियल साइकल्स जब एक फूड चेन में एक प्लांट्स को कोई हेडिवोर्स खाते हैं देन इट इज़ एन काइंड ऑफ सर्कुलर पैटर्न ऑफ न्यूट्रेंट्स तो नेक्स्ट इज एबायोटिक कंपोनेंट्स अब एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या है कोई भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जिसको जिसके साथ कोई भी लिविंग कम्युनिटी इंटरेक्ट करती है दे कैन बी फिजिकल केमिकल जो भी है फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या क्या आती है एनर्जी क्लाइमेट रॉ मटीरियल्स स्पेस जिसमें वो रहता है चाहे प्लांट पानी में रहता है या एनिमल पानी में रहता है या वाटर पे ये इसमें रहता है ज़मीन पर रहता है दे आर ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स तो अब प्लांट्स जो ग्रो करते हैं इन द सॉइल फॉर जनरेटिंग द फोटोसिंथेसिस उसके लिए कुछ न्यूट्रेंट्स होते हैं न्यूट्रेंट्स को क्लासीफाई किया गया है इन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो हमारे प्लांट्स uh, के लिए मैक्रो न्यूट्रेंट्स जो uh, उनको किसी भी सूरत में चाहिए फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे आर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन सल्फर एंड पोटेशियम ये न्यूट्रेंट्स अक्सर हम फर्टिलाइजर्स में भी देते हैं जैसे पोटेशियम में हम पोटाश देते हैं फॉस्फोरस देते हैं डी ए पी डायमोनियम फॉस्फेट दैन कार्बन जो है हवा से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वाटर से मिलता है दैन सल्फर भी सॉइल से मिलता है तो कुछ कुछ न्यूट्रेंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे एन पी एन के इसकी जो है हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं सॉइल में उसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनसे अदर जो न्यूट्रेंट्स है वो भी अवेलेबल होते हैं टू द प्लांट्स उनमें अलमोनियम कोबाल जिंक एंड कॉपर ये भी कुछ न्यूट्रेंट्स है जो इन माइन्यूट क्वान्टिटी में बट एसेंशल होते हैं बट इन माइन्यूट क्वान्टिटी इन प्लांट्स को चाहिए तो यहाँ पे भी जो है ग्राफिकली जो मेंशन कर रहे हैं कि बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से जैसे वीन सनलाइट सॉइल सॉइल को इडैफिक फैक्टर्स भी कहते हैं तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट आर द इडैफिक फैक्टर्स ऑफ एन इको सिस्टम दैन यू कैन गिव द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ जो भी जिस टाइम एंड देन 
जो वाटर में कह रहा था वाटर एंड एटमोसफेयर एंड टेम्परेचर दे आर ऑल्सो द जो टेम्परेचर है तो क्लाइमेटिक है विंड एंड सनलाइट इट इज ऑल्सो क्लाइमेटिक फैक्टर तो ये सारे जो है बायोटिक कम्पोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम है एंड देन बायोटिक कम्पोनेंट्स जो है दे कम्प्राइज जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम होते हैं इन इको सिस्टम चाहे वो एनिमल्स हो प्लांट्स हो या माइक्रोबियल कम्यूनिटी हो माइक्रोबियल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें फंजे आता है बैक्टीरिया आता है एक्टिनोमाइसिड्स आते हैं जो बेसिकली डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मटीरियल को तो यहाँ पे जैसे ये फंज है बैक्टीरिया और भी छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अर्थ वर्म इट इज़ ऑल्सो जो है डिकम्पोज बिकॉज अगर आपने देखा होगा वर्म कम्पोस्ट जब हम बनाते हैं तो ऑर्गेनिक मटीरियल जो होता है लीव्स वगैरह जो किचन वेस्ट होता है उसमें हम अर्थ वर्म्स डालते हैं तो वो अर्थ वर्म्स उसको पूरा डाइजेस्ट करके डिकम्पोज करता है एंड देन वो पूरा जो है अवेलेबल जो न्यूट्रेंट्स जो होते हैं उसमें उनकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो वर्मी कंपोस्ट इज वेरी गुड फर्टिलाइजर तो ये डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो है यूजुअली या डिफरेंट डिवाइड किए जाते हैं तीन हिस्सों में जिसमें प्रोड्यूसर्स जो मेनली प्लांट्स होते हैं और कुछ कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो फोटो करते हैं कीमो वाटर क्रॉप्स जिनको बोलते हैं Uh, कुछ केमिकल्स को की एनर्जी को यूज करके वो प्रोड्यूस uh, करते हैं न्यूट्र uh, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो भी प्राइमरी उनको जो चाहिए अपनी मेटाबॉलिज्म uh, के लिए अब जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं uh, उनको कंज्यूमर्स कहते हैं एंड देन देर इज आल्सो ए क्लासिफिकेशन विद इन द कंज्यूमर्स वो आगे जाके हम देखेंगे तो ये बेसिक जो है बायोटिक कम्पोनेंट्स है इको uh, सिस्टम के किसी भी इको में इन जनरल एंड uh, अगर आप फूड चेंज देखेंगे दैन uh, जो एबायोटिक uh, कंपोनर जैसे वाटर है यहाँ पे सनलाइट है मिनरल्स uh, वगैरह है उस पर प्लांट्स ग्रो करते हैं दैन फूड चेन एक पूरी बनती है जैसे ये काओ है काओ uh, जो है एक्वाटिक प्लांट्स भी खा सकती है टेरिस्ट्रियल भी खा सकती है और यहाँ पे एक स्टेज है uh, इसको फिर जो कॉर्निवर्स है वो भी खा सकते हैं ये एक सिम्प्लीफाइड जो है डायग्राम uh, है कि इकोसिस्टम में कैसे इंटरेक्ट करते हैं कैसे एग्जिस्ट करते हैं बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब जो ऑटोट्रॉप्स है जो प्रोड्यूसर्स है जिनको ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं जिनको कन्वर्टर्स भी बोलते हैं जिनको ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं दीज और टर्म्स और यूज इन एक्सचेंज यूज करते हैं यूज करते हैं इन टर्म्स को ट्रांसड्यूसर्स कन्वर्टर्स प्रोड्यूसर्स एंड ऑटोट्रॉप्स तो ऑटोट्रॉप्स जो है ये बेसिकली डिराइव हुई है ग्रीक टर्म पे ऑटो मीन्स सेल्फ ट्रोपोस मीन्स फीडर मीन्स वो सेल्फ फीडर है नहीं इसका क्या मतलब है वो अपना खाना खुद बनाता है बिकॉज ऑफ द जो फोटोसिंथेसिस है तो उनमें फोटोक्लोरोफिल uh, uh, जो होता है फोटो सिस्टम टू अक्सर आपने देखा होगा पढ़ा होगा ट्वेल्थ की या अलेवेंथ की क्लास में या टेंथ की क्लास में भी होता है सिलेबस में फोटो सिस्टम्स वो सिलेबस में होता है वो पढ़ाता है कैसे वो इंटरेक्ट करता है जो सनलाइट फोटो सिस्टम्स के साथ कैसी एनर्जी जो क्रिएट होती है कन्वर्ट होती है तो ये इंटरेक्ट करता है विद जो इनऑर्गेनिक कंपाउंडस होते हैं जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम वाटर सनलाइट ये पूरा जो है डिफरेंट काइंड ऑफ जो है कंपाउंड बनाते हैं चाहे वो प्रोटीन्स हो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो चाहे वो लिपिड्स हो तो उनको स्टोर करता है तो वो फिर अवेलेबल होता है टू द कंज्यूमर्स हर विवोर्स तो ऑटोट्रॉप्स दोनों हो सकते हैं टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं और वो एक्वाटिक भी हो सकते हैं टेरिस्ट्रियल अक्सर आप देख सकते हैं जो भी ज़मीन में पाए जाते हैं प्लांट्स चाहे वो ग्रासेस हो चाहे वो बड़े बुशेस हो चाहे वो बड़ी ट्रीज हो या एक्वाटिक में भी पाए जाते हैं एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं छोटे भी होते हैं डायटम्स होते हैं एलगी होते हैं मैक्रो एलगी होते हैं फिर रूटेड प्लांट्स होते हैं तो ये सारा जो है एक्वाटिक टेरिस्ट्रियल जो है प्लांट्स होते हैं देन नेक्स्ट इज हिटेरोड्रॉप्स हिटेरोड्रॉप्स बेसिकली जो uh, अपना गज़ा जो हासिल करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर्स तो हिटीरोस हिटीरोट्रॉप भी ग्रीक टर्म है हिटीरोस मीन्स अदर एंड्रॉपोस मीन्स फिट मीन्स ये अदर ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं फॉर फॉर गेटिंग द जो एनर्जी बेसिकली एनर्जी ही ट्रांसफर होती है अब वो इन द फॉर्म ऑफ बायोमास होती है फिर वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्ट होती हैं दैन 
बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म वो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ए तो वो करेंसी जो हमारी बॉडी की है एनर्जी करेंसी वो ए होते हैं तो वही फिर उसी से डिफरेंट एक्टिविटीज हम कर पाते हैं तो कंज्यूमर्स जब ये है कंज्यूमर्स या हिटीरोट्रॉप्स इनको फैगोट्रॉप्स भी बोलते हैं फैगोट्रॉप्स क्या होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड इंजेस्ट करते हैं माउथ जो हमारा है वहाँ से हम खाना खाते हैं स्वेलो करते हैं तो उनको मैक्रो कंज्यूमर्स भी जो है ये दो टाइप्स के होते हैं हर्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स हर्बिवोर्स जो खाली प्लांट्स को खाते हैं एंड कार्निवोर्स जो हर्बिवोर्स को खाते हैं और कार्निवोर्स में भी डिफरेंट टाइप्स है कार्न प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए हर्बिवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए कार्निवोर्स फिर टर्शरी कॉटनरी ऐसे उसमें जितनी भी फूड चेन जितनी लंबी होगी उतने उसके नाम आते जाते रहते हैं तो जो प्लांट्स को खाते हैं उनको हर्बिवोर्स कहते हैं एंड अदर जो उनको कार्निवोर्स कहते हैं वो जो टॉप होता है किसी भी फूड चेन पे जिसको और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं खाता उसको टॉप कार्निवोर कहते हैं तो उसके बाद जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर हम देखेंगे हर्बिवोर्स में कौन कौन से आता है जैसे कैटल डेयर रैबिट ग्रास होपर फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में किस टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं प्रोटोजोन्स होते हैं क्रस्टेशंस होते हैं कार्निवोर्स वो होते हैं जो दूसरों पे फीड करते हैं ये तो आपको पता ही होगा अब प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये दोनों एक ही है बिकॉज प्राइमरी जो कार्निवोर्स होते हैं जो हर्बिवोर्स को खाते हैं एंड कंज्यूमर के नॉर्मल कलेचर में अगर हम देखें वो सेकंड नंबर पे आते हैं क्योंकि वो हर्बिवोर्स uh, के बाद आते हैं हर्बिवोर्स आर द फर्स्ट कंज्यूमर्स देन कार्निवोर्स आर द सेकंड कंज्यूमर्स जिसको प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहते हैं तो उनमें वो एनिमल्स uh, होते हैं जो डायरेक्टली फीड करते हैं हर्बिवोर्स तो उनमें फॉक्स फॉग प्रिडेटरी बर्ड्स और फिश स्नैक्स वगैरह आते हैं देन सेकेंडरी कार्निवोर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स जिनको वो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स या प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं उनमें वोल्फ पीकॉक ओवल या और भी जो डेयर डेयर नहीं ये टाइगर लॉयन लेपर्ड चीता वगैरह वो भी आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन फूड चेन कितनी लंबी है छोटी है तो उसके हिसाब से तो उसके बाद टर्शरी कार्निवोर्स जो है ये मैंने कहा था लॉयन भी जो है जो है सेकेंडरी कार्निवोर्स में भी आ सकता है बट ये टर्शरी कार्निवोर्स में भी आ सकता है बट डिपेंडिंग अपॉन द फूड चेन तो ये टॉप कार्निवोर्स है इसको और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं खाता है ठीक है तो उसके बाद ये हमने पढ़ा प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड सेप्रोट्रॉप्स बेसिकली डिकम्पोजर्स जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो है डिकम्पोज करते हैं तो उसमें आता है सेप्रोट्रॉप्स मीन्स रोटन ट्रॉप्स मीन्स की जो सड़ा सड़ाते हैं चीज़ों को उनको जो है सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं बैक्टीरिया फंजय एक्टिनोमाइसिस जो बैक्टीरिया होता है ये मेनली प्रेफर करता है एसिडिक कंडीशंस मीन्स कि जहाँ पे पी एच लेवल लेस दैन सेवन हो तो वहाँ पे ज़्यादा एसिडिक पी uh, होता है और वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं एसिडिक कंडीशंस और जो फंजय होता है इट एंजॉयज मोर द सेलाइन पी एच मोर दैन सेवन तो एक्टिनोमाइसिट्स भी uh, उनकी भी डिफरेंट स्पीशीज एंड जीनस जो है वाइड रेंज है कहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं तो इनका पहले ही प्राइमरी काम है कि ये कम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल जो बेसिकली बायोजियो केमिकल साइकल्स है उनका जो साइक्लिक पैटर्न को मेंटेन करने के लिए क्योंकि जब हम सनलाइट से फोटोसिंथेसिस uh, करते हैं दैन वही uh, जो प्लांट्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स वो सिंपल कंपाउंड्स को कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोर्स को मिला के कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिसको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स या लिपिड्स तो वही कंपाउंड्स जो है ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स तो अब एनिमल्स तक पहुंचे उनको ब्रेक डाउन करना है फिर से अवेलेबल करना है फॉर द प्लांट्स तो वो ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे सेप्रोट्रॉप्स काम आते हैं वो डिकम्पोज करते हैं इनको तो इनमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो है वो जो एक्ट अपॉन करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स पे जैसे कोई भी एनिमल सड़क पर मरता है तो उस पर जो है एक बदबू जैसी आती है Uh, जैसे कुत्ता या बिल्ली मर जाता है तो एक अजीब सी स्मेल आती है बहुत ही खतरनाक बयान स्मेल आती है तो उसको प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं 
तो डिफरेंट बैक्टीरियाज जो है उस पर जो है उसको एंजाइम रिलीज करते हैं उतना जितना भी उसका कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ जो कंपाउंड्स होते हैं उसको रिलीज करते हैं द लिक्विड फॉर्म और उसको फिर वो डाइजेस्ट uh, करते हैं उसको यूज़ करते हैं फॉर देयर ओन जो है कॉलोनीज वगैरह का ग्रोथ करने के लिए या वो सॉइल में अवेलेबल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिंपलीफाइड न्यूट्रेंट्स जो हमारा जो ग्रेव होते हैं चालीस दिन के बाद बॉडी सड़ना शुरू हो जाती है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है दे प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल तो वो फिर न्यूट्रेंट्स जो तभी बात बोलते हैं कि कब्रिस्तान की जो मिट्टी होती है बहुत जो है फटाइल होते हैं बिकॉज उसमें जो न्यूट्रेंट्स होते हैं बहुत ही सिंपलाइफाइड फॉर्म में होते हैं डिकम्पोज हुए होते हैं बॉडीज अब ये पूरा एक डायग्राम है जिस पे आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं जिसमें जैसे ये कोई रैबिट है तो इस पर प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड करते हैं जैसे फॉक्स है तो उस पर सेकेंडरी जो है उसमें वुल्फ वगैरह हो सकता है एंड देन टॉप कॉर्नवर्स में टाइगर जो है ये जितने भी प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स या कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर्स कह सकते हैं एंड देन जितने भी जो है कंज्यूमर्स उनको हिटीड्रॉप्स कहते हैं तो ये क्लासिफिकेशन है ऑफ हिटीड्रॉप्स एंड देन नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ इको सिस्टम ये तो यहाँ पे हमने देखा वट आर द स्ट्रक्चर देन वी आर डिस्कसिंग द फंक्शन अगर आप फिर से डिफिनेशन ऑफ इको सिस्टम पे जाएंगे देन यू विल अगर जिसको भी डिफिनेशन याद होगी ना वो ये क्वेश्चन आराम से कर सकता है बिकॉज इट्स सेल्फ डिफिनेशन में सब कुछ मेंशन किया गया है कि एक इकोसिस्टम में इंटर रिलेशनशिप या इंट्रैक्शन होती है बिटवीन बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट सो दैट देयर इज डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो विच गिव्स अ डिस्टिंक्ट ट्रॉपिक स्ट्रक्चर एंड मेंटेन्स द बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटीरियल साइकल्स तो उसमें पहला ही फंक्शन है एनर्जी फ्लो तो इट्स सेल्फ एक डिफिनेशन में आता है स्ट्रक्चर में आपको बायोटिक एबायोटिक के बीच में रिलेशन तो स्ट्रक्चर में दो कंपोनेंट्स तो आएगी ही तो यहाँ पे फंक्शन में पहला ही है एनर्जी फ्लो तो एनर्जी फ्लो इट इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इको किसी भी इको में अगर एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है देन दैट इको सिस्टम इज नॉट सेल्फ सस्टेन अब जो एनर्जी फ्लो है ये तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं किस टाइप Uh, किस स्टेज पे किस टाइप ऑफ एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेवल पे होता है जैसे प्राइमरी लेवल पे जिसमें फोटोसिंथेसिस uh, होता है प्लांट्स कैप्चर करते हैं सनलाइट एंड दे प्रोड्यूस सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिर वो डिफरेंट साइकिल पाथवे से डिफरेंट कंपाउंड्स में स्टोर होता है कम्प्लेक्स फॉर्म्स में चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स में जो रेडीली अवेलेबल होता है फॉर डाइजेशन देन प्रोटीन्स में भी हो सकता है डिफरेंट साइकिल पाथवे से देन लिपिड्स में भी कन्वर्ट हो सकता है तो यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी स्टार्ट होता है कि सन से एनर्जी कैप्चर होती है एक प्राइमरी लेवल फोटोसिंथेसिस से देन सेकेंडरी लेवल पे ये एनर्जी जो बायोमास के फॉर्म में है ये डिस्ट्रीब्यूट होती है टू द कंज्यूमर्स वाया फूड चेन जो फूड चेन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है बेसिकली uh, उस ऑर्गेनिज का बायोमास खाता है उस बायोमास में ये एनर्जी छुपी होती है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और जब हम डाइजेशन होती है रेस्परेशन होती है ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं uh, हम uh, वहाँ से एनर्जी निकलती है एटी पी वो एनर्जी हम स्टोर करते हैं और हमारी जो प्लांट्स बेसिकली एनिमल्स जो कंज्यूमर्स uh, होते हैं उनकी जो है डेली uh, उनकी जो डेवलपमेंट है और अदर उनके जो ग्रोथ फैक्टर्स है उनमें काम आती है देन टर्शरी लेवल पे जितनी भी हमारी बॉडी में अब ये बायोमास स्टोर हो गया अब ये फिर से किसी और स्टेज पे चला जाएगा मीन्स ये डिकम्पोज हो जाएंगे ये एनर्जी फिर से डिसिपेट हो जाएगी इन इकोसिस्टम तो वो रोल कौन करता प्ले करता है वहाँ पे डिकम्पोजर्स करते हैं तो टर्शरी लेवल पे जो है डेड लिविंग जो सिस्टम्स होते हैं डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज होते हैं वहाँ फिर एनर्जी फिर से इकोसिस्टम में डिसपेट हो जाती है तो फॉर एग्जांपल हमने कार्बन वाटर एंड सनलाइट से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया तो उसमें एक एनर्जी एम्बेडेड है तो वो एनर्जी जब ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ बायोमास फ्राम प्लांट्स टू एनिमल्स और तो एनिमल्स में वो एनर्जी कुछ हद तक वो खुद भी यूज़ करते बट एट द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वो जब 
उसका कुछ बायोमास होता है मीन्स कि उसमें कुछ कंपाउंड्स जो है उसमें एनर्जी छुपी होती है वो एनर्जी को ब्रेक डाउन कौन करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सिंपल फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स जो फिर से अवेलेबल होता है इन द इको सिस्टम मीन्स की जो एनर्जी फ्लो है इट इज फ्रॉम प्लांट्स to animals to the decompose so ye unidirectional flow of energy hai it is one of the basic functions of ecosystem and other jo functions hai of ecosystem ek to energy hai then material flow jo jitna bhi hum biomass jo use karte jo khate hain in ecosystems to unse ek to energy bhi flow hoti hai and then jo nutrients bhi hai wo cyclic path mein flow hote hain from one ecosystem one tropic uh, level to another tropic level in food chain to hum aage ja ke padhenge in uh, ecological pyramids mein ki what is a tropic level the tropic level kisko bolte hain then uh, jo ecosystem ki jo ye, ye jab uh, energy flow hota hai material cycles hote hain to ye ek food chain ko bhi jo hai uh, ek form ek shakal deta hai फूड चेन मीन्स की फॉर एग्जाम्पल एक ग्रास है ग्रास में जो ग्रीन्स है फॉर एग्जाम्पल उसको चूहा खाता है चूहा को स्नैक खाता है स्नैक को ईगल खाती है ईगल को और कोई जो उस, उससे भी बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा जो है वो खा सकता है तो एक फूड चेन बनाता है बट इन एनी इको सिस्टम एक सिंगल फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है तो यहाँ पे अगर एक और टर्म मैंने यहाँ पे डिफिनेशन में आपको कही थी बायोटिक डाइवर्सिटी किसी भी इको सिस्टम में बायोटिक डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक सिंगल फूड चेन में अगर एक भी ऑर्गेनिज्म आप उसको हटाओगे फॉर एग्जाम्पल आपने स्नैक को खत्म किया या अपने जो है ईगल को या वल्चर को खत्म किया एक फूड चेन में देन पूरा एक सिस्टम क्लैप्स हो जाएगा जो मैंने कल भी कहा था कि जो राजस्थान एरिया है राजपूत जहाँ पे रहते थे वो शिकार करते थे शेर वगैरह का तो वहाँ पे उन्होंने जो फूड चेन को डिस्टर्ब किया तो वहाँ पे जो टॉप कॉर्निवोर्स थे उनको सबको ख़त्म कर दिया देन हर्बिवोर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई उसकी वजह से पूरा जो है जो प्रोड्यूसर्स पे लोड ज़्यादा बढ़ा कैरिंग कैपेसिटी जो होती है प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स की इको की वो डिक्रीज हो गई कैरिंग कैपेसिटी होता है वो कि कितना फूड एंड रिसोर्स अवेलेबल है एक इको सिस्टम में ताकि वो अपने ऑर्गेनिज्म जो अदर ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स ट्रॉपिक जो ट्रॉपिक लेवल्स पे जो ऑर्गेनिज्म उनको सस्टेन कर सकते हैं उनके लिए रिसोर्स अवेलेबल कर सकते हैं अगर वो ख़त्म हो जाएंगे देन इको सिस्टम ब्रेक हो जाता है तो एक फूड चेन अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंडेंट है अगर उसको हटाया जाए तो फूड चेन जो है डिस्टर्ब हो जाएगी बट उसको नेचर ने किसी और तरीके से सस्टेन करने के लिए फूड वेब्स मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ खाली एक ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट नहीं होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट होता है फॉर एग्जांपल एक स्नैक खाली चूहे को नहीं खाता है वो फ्रॉग को भी खाता है अगर स्नैक नहीं रैट नहीं है चूहा नहीं है देन ही कैन फीड ऑन द फ्रॉग मीन्स कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को हटाया जाएगा तब भी वो सस्टेन करेगा मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज के साथ रिलेट होता है इंटरलिंक्ड होता है देन uh, जब ये जो फूड पायरामिड्स इकोलॉजिकल पायरामिड्स जिनको बोलते हैं ये भी एक ट्रॉपिक स्ट्रक्चर देता है इट इज़ uh, जो फर्स्ट मैंने कहा था कि एनर्जी फ्लो से ट्रॉपिक स्ट्रक्चर बनता है अब किस इकोसिस्टम में किस टाइप ऑफ टाइप ऑफ ट्रॉपिक स्ट्रक्चर है अगर हम एनर्जी के लिहाज से देखेंगे देन uh, जो पायरामिड है इकोलॉजिकल पायरामिड इट इज़ ऑलवेज अपराइट कॉनिकल फॉर्म में होता है बट अगर हम इकोलॉजिकल पायरामिड बेस्ड ऑन नंबर और पायोमास देखेंगे दैन द स्ट्रक्चर वेरीज बिटवीन वेरियस इकोसिस्टम्स